certo non solo la questione ma tutti i rami della polizia possono eh, andare a donare ovviamente scaglionati eh, nei giorni e, e possono, però no, ovviamente non all'emoteca che voi vedrete giù o, eh, ma eh, al centro eh, trasfusionale eh, c'è infatti la dottoressa Leonardi che può dire perché con lei che abbiamo anche organizzato la cosa quindi andranno lì e man mano che i donatori i poliziotti donano eh, avranno poi eh, un ricordo di questa prima esperienza con questi con questi portachiavi non sono, sono, sono niente però è giusto questa è un'iniziativa come ho detto prima a cui ho fatto subito i complimenti agli organizzatori l'Avis che me l'hanno proposta agli inizi di giugno assieme al mio medico è sicuramente un'iniziativa che conferma quello di buono che c'è su questo territorio perché il volontariato unito a quelle che in questo caso è la Polizia di Stato, può dare molto, al di là di quello che è la repressione e la prevenzione, è un'ulteriore conferma di come la Polizia di Stato sia vicino a questo territorio. Il poliziotto o la poliziotta sono cittadini di questo territorio, o sono residenti o vivono, sono domiciliati, abbracciano il territorio e appunto come diceva lei lo fanno in modo anonimo oggi stiamo ufficializzando un qualcosa che già c'era e questa è una settimana ben delineata in cui i poliziotti sono invitati a donare e quindi speriamo che ci sia una risposta adeguata ma credo che avremo delle belle, dei bei segnali